പ്രൊഫഷണൽ ബിസിനസ് സ്കിൽസിന്റെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതുവരെയുള്ള മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ റിവിഷൻ വീഡിയോസും ഇത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് പാർട്ട് വീഡിയോസും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡഡ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോ സൈബർ ഇൻഫോമാറ്റിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള തന്നെയാണ് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സൈബർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തെ വരുന്നതാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആവണം എന്നില്ല അപ്പൊ അവൈലബിൾ ആവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എപ്പോഴും നെറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൈലബിൾ ആവുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ആസസ് അത്രയും കിട്ടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പീപ്പിൾ ഹു പോസസ് റെഗുലർ ആസസ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദിസ് ആസസ് അതിനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം ജനിച്ചവരെയാണ് ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുക കാരണം അവർ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഏജിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അവർക്ക് അറിയാം ഇന്റർനെറ്റ് എന്താണ് എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് വൈഫൈ ഇതുപോലുള്ള ടേംസ് അറിയാം അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഏജിൽ അതേപോലെ തന്നെ ദ ഗ്രൂ അപ്പ് യൂസിംഗ് ദിസ് ടെക്നോളജീസ് ഈ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അവർ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിന് ശേഷം ജനിച്ചവരെയാണ് ഡിജിറ്റൽ നേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൈബർ സ്പേസ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടർ വേൾഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫോം എ ഗ്ലോബൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ സബ് നെറ്റ്വർക്ക് സബ് നെറ്റ്വർക്ക്സും ഉണ്ടായിരിക്കും ആ മൊത്തത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രൈം ആണ് ആക്ച്വലി ഒരാളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആളുടെ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ആളറിയാതെ റോങ് ഫുള്ളി ആളുടെ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ആളുടെ ഐഡന്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ കളവ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് ഐഡന്റിറ്റി തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് സ്പാമ് വരുന്നുണ്ട് സ്പാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സിനെ നമ്മൾ അയക്കുക അതാണ് ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് അയക്കുക ഒരു ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഫോണിനെ അത് ബാധിക്കുന്ന എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇറലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജുകൾ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് അയക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക സ്പാം ഇമെയിൽ ത്രൂ ആണ് അത് അയക്കാറ് കൂടുതലും അതിനെയാണ് സ്പാം എന്ന് പറയുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് കുക്കീസ് ആണ് കുക്കീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഈ സർവേഴ്സ് സെൻസ് ടു ദ യൂസേഴ്സ് വെബ് ബ്രൗസർ യൂസറിന്റെ വെബ് ബ്രൗസറിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് ഡാറ്റേനെയാണ് നമ്മൾ കുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ആഡ് വെയർ സ്പൈവെയർ മാൽവെയർ ആണ് ആഡ് വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ച് ഷൂകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം രീതിയിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പപ്പ് രീതിയിലുള്ള വിൻഡോസ് ഒക്കെ എപ്പയർ ആയിട്ട് വരും കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലാന്ന് വെച്ചാൽ അത് എപ്പയർ ആയിട്ട് വരും അതാണ് ആഡ് വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആഡ് വെയർ ആഡ് ആയിട്ട് പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് അത് വരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രോസ് ഹിസ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് വരിക കേട്ടോ ദെൻ സ്പൈ വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യൂസറിന്റെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ആളുടെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സ്പൈ വെയർ സ്പൈ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്പൈ വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മാൽവെയർ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ആക്ച്വലി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മാൽ
കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസാണ് സൈബർ എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇത് മൂലം കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക വഴി അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം ഉണ്ട് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹാക്കിങ്ങും സ്പാമിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഫിഷിങ്ങും അതൊക്കെ സൈബർ ക്രൈംസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ അതൊരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സൈബർ ക്രൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൈംസ് അല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രൈംസ് ആണ് സൈബർ ക്രൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഹാക്കിങ്ങും സ്പാമിങ്ങും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിഷിങ് ഒക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് വരിക ദെൻ ഇതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ വേസ്റ്റുകൾ അല്ലേ നമുക്കത് ഒരിക്കലും നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇലക്ട്രോണിക് വിച്ച് ആർ ഡിസ്റ്റൈൻഡ് ഫോർ റീയൂസ് റീസെയിൽ സാൽവേജ് റീസൈക്ലിംഗ് ഓർ ഡിസ്പോസൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക പിന്നെ ഡി വി ഡി പ്ലെയേഴ്സ് എം പി ത്രീ പ്ലെയേഴ്സ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത എന്താണ് കേടായ കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് സോറി ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇമ്പാക്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാട് ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദെൻ നമുക്കിതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീയൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററി അത് മാനേജ് ചെയ്യുക പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് എന്താണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുക ഒന്ന് എംപ്ലോ എന്താണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒന്ന് മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തുക വോളിയം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക റിക്കവറി ആൻഡ് റീയൂസ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക വഴി നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ഇതിനെ ഈ വേസ്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റഡി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുക ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ പവർ കൺസംഷൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ഗ്യാസുകൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് അതായത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് നടത്താം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്ററി കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രീൻ യൂസ് ഗ്രീൻ ഡിസ്പോസൽ ഗ്രീൻ ഡിസൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ മാനുഫാക്ചറിങ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇ ഗവേണൻസ് ആണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഗവൺ ഗവേണൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ത്രൂ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതാണ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇ ഗവേണൻസ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ടൈപ്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് ഇ വേസ്റ്റ് ഇ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ സൈബർ ക്രൈംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹാക്കിങ് ഫിഷിംഗ് വോംസ് അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് പോകരുത് കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ മാത്രമേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇ ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റ് ടു ഗവൺമെൻറ്റ്